வணக்கம் எல்லாருக்கும் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது ஆங்கில புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்கள் இந்த வருஷம் நம்ம வந்து ராசி பலன்கள் சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி பார்த்தோம்னா ஒவ்வொரு ராசிக்கும் வந்து ஒவ்வொருத்தருக்கும் நம்ம வந்து ராசியும் லக்னமும் வெவ்வேறு பலன்கள் இல்லாமல் இந்த ராசியை வச்சு கூட லக்னம் தெரிஞ்சால் பார்த்துக்கலாம் அடிப்படையாக எல்லாரையும் வந்து ஒரு பணிவோடு கேட்டுக்கொள்கிறது என்னென்னா நீங்கள் கமெண்ட் அடித்து அதில் உங்கள் டேட் ஆஃப் பர்த்து அது கொடுக்கறத விட நீங்கள் இந்த ஸ்க்ரீனில் வர நம்பருக்கு உங்களுடைய டேட் ஆஃப் பர்த்தும் டைமும் எல்லாம் மெசேஜ் பண்ணிங்கன்னா ஒரு ஒரு வாரத்துக்குள்ளே உங்களுக்கு ரிப்ளை வரலன்னா நீங்கள் ஃபோன் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வேண்டிய டீட்டெயில்ஸ் நீங்கள் அதை பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் இந்த ராசி பலனுன்றது உங்களுக்கு ஒரு லிட்மஸ்ட் ஒரு அளவுகோடாக இருக்கும் அதிலேருந்து நீங்கள் முழுசாக தெரிஞ்சுக்கணுன்னா நீங்கள் வந்து ஒரு எங்களை தொடர்பு கொண்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வழிகாட்டுறதுக்கு நாங்கள் ரெடியாக இருக்கும் அடிப்படையாக இந்த ராசி பலன்கள் எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு எல்லாமே ஒரு வழிகாட்டியாக இருக்கும் இதுலேருந்து உங்களோட உங்கள் ஜாதகம் தசாபுக்தி இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுலேருந்து ஒரு நல்ல முடிவை எடுக்கலாம் நிறைய யூடியூப்பில் நிறைய அஸ்ட்ராலஜர்ஸ் இருக்கிறப்ப யாரை வேணாலும் நீங்கள் அணுகி இந்த பரவலாக உங்களுடைய ஜாதகத்தில் இருக்கிற நிலைமையை அறிஞ்சிக்கிட்டு அது திறந்து உங்களுடைய அதுக்கு மேலும் உங்களுடைய சொந்த முயற்சி உங்கள் சூழ்நிலை இதெல்லாம் வந்து பாதிப்புக்குள்ளான ஒரு நிலைமையில் இருக்கிறதுனால எல்லாத்தையும் விவரமாக தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு பர்சனலாக நீங்கள் இங்கே வர நம்பரையும் சரி இல்லை யார் அணுகினாலும் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக விட கிடைக்கும் இந்த வருஷம் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு எல்லா விதமாகவும் நன்மை நடக்கணும்னு நம்புகிறோம் ஏன்னா குரு வந்து உங்களுக்கு இந்த வருஷம் வந்து வரக்கூடிய காலம் வந்து தனுஷுக்கு அதாவது உச்சிக்கத்துலேருந்து தனுஷ் மட்டும் குரு வரப்போ ஒரு சௌமியமான காலம் சொல்லுவாங்க ஸோ எல்லாருடைய வாழ்க்கையில் வந்து பெரு பெரும்பாலும் ஒரு அநீதியோ ஒரு துயரமான தம்பவங்கள் சம்பவங்கள் இல்லாமல் ஒரு காலகட்டமாக இருக்கும் சனியும் ஒரு சௌமியமாக இருக்கிற இந்த காலகட்டங்களில் கேதுவும் வந்து உங்களுக்கு வந்து தனுஷில் போகிறதுனால சனி குரு கேது வந்து இந்த மூணு கிரகங்களும் வந்து பார்க்குறதுக்கப்போ எல்லாமே விச்சிகம் தனுஷில் இருக்கிறதும் ராகு வந்து மிதுனத்தில் உச்சமாக இருக்கிற இந்த காலகட்டங்களில் நிறைய விஷயங்கள் வந்து இந்த வருஷம் வந்து ரொம்ப அமைதியாக போய் தனி மனிதர்கள் வாழ்க்கையில் ஒரு நிறைய ஒரு அமைதியை காணக்கூடிய ஒரு வருஷமாக எல்லாருக்கும் இருக்கிறதுனால விஷ் யூ ஹாப்பி நியூ இயர் ரிஷபராசிக்காரங்களுக்கு இந்த ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தோம்னா ரொம்ப ஒரு இந்த ரிஷபராசினாலே ஒரு அடிப்படையான விஷயம் எல்லோரும் ஒவ்வொரு ராசியை பற்றியும் ஒவ்வொரு முறையும் கவனமாக வச்சுக்க வேண்டிய ஒரு விஷயங்கள் இருக்குது பெரும்பாலும் நம்மளுடைய ஜோதிட சாஸ்திரம் நம்ம பரவலாக நம்ம ஃபாலோ பண்ணுறதுல வந்து ராசிக்கும் லக்னங்களுக்கும் வெவ்வேறு கேரக்டர்ஸ் கொடுத்து அதெல்லாம் ஒரு காம்பினேஷனை தான் நம்ம வந்து ஜட்ஜ் பண்ணுறோம் அப்படி பார்க்குறப்போ ரிஷபராசி பெரும்பாலும் குறிக்கிற விஷயங்கள் என்னென்னா பணம் வளர்ச்சி அப்புறம் வந்து உணவு இந்த மாதிரி விஷயங்களில் பெரும்பாலும் ஒரு ஈடுபாடோடு இருக்கக்கூடிய ஒரு நிலைமையில் நிறைய ரிஷபராசிக்காரங்கள் இருப்பார்கள் எந்த ஒரு இடத்துலையும் வந்து ஒரு வியாபாரமோ இல்லை ஒரு பங்கு சந்தையோ இல்லை பா ஸ்டாக் மார்க்கெட்டோ இல்லைனா ஒரு வந்து ரெஸ்டாரண்ட்ஸோ இல்லைனா ஒரு கவிஞர்களோ ஒரு மிகவும் ஒரு பெரிய சிந்தனையாளர்கள் நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச மிகப்பெரிய முதலமைச்சர் தமிழ்நாட்டில் இருந்தவங்க நிறைய பேர் வந்து ரிஷபராசியில் தான் கலைஞர்கள் இருக்கிறார்கள் பெரும்பாலும் உங்களுக்கு சொல்லணுன்னா கலைஞர் க நம்ம கலைஞர் கருணாநிதியும் சரி இல்லை இளையராஜாவும் சரி இவங்கெல்லாம் வந்து ரிஷபராசியில் பிறந்தவங்களும் தான் ஸோ இவங்க எல்லாரையும் பார்த்தோம்னா அவங்க அவளுடைய ஆற்றல் உங்களுக்கே புரிஞ்சிருக்கும் இந்த ரிஷபராசினுடைய ஆற்றல் மியூசிக்கு அப்புறம் வந்து டான்ஸு சங்கீதம் நாட்டியம் இயல் இசை அந்த மாதிரி எல்லா துறையிலும் ஒரு ஈடுபாடு இருக்கக்கூடிய ஒரு சாஃப்டான ஒரு நேச்சராக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு வந்து ரொம்ப சாஃப்டாக இருந்தாலும் நிறைய விஷயங்களில் வந்து இவங்க அடுத்தவங்களுடைய ஒப்பீனியனை கேட்கறதுக்கு வந்து ரொம்ப கடினமாக இருக்கும் சொந்தமாக முடிவெடுத்து செயல்படக்கூடிய மக்களாக இருப்பார்கள் இதில் ஒவ்வொரு நட்சத்திரத்துக்கும் ஒவ்வொரு குணாதிசயம் வித்தியாசப்படும் இவங்களுடைய தாய் எல்லா ரிஷபராசிங்களுடைய தாய் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நல்ல ஒரு தேர்ச்சியான ஒரு பெண்மணியாகவும் நல்ல ஒரு உயர்ந்த பெண்மணியாகவும் இருக்கக்கூடிய வாய்ப்பு கண்டிப்பாக உண்டு ஏன்னா சந்திரன் உச்சமடுற ராசி அதனால் வந்து கண்டிப்பாக இந்த ஒரு பின்னணி எல்லா ரிஷபராசிக்காரங்களுக்கும் இருக்கும் இதில் கிருத்திக நட்சத்தில் பிறந்தவங்களுக்கு பார்த்தோம்னா நிறைய வந்து ஒரு பேசிக்கலி பார்த்தோம்னா சிற்றுண்டி மேலே பிரியமாக இருக்கிறவனும் ஒரே நேரத்தில் முழுமையாக சாப்பாடு சாப்பிட்றதுக்கு விருப்பம் இல்லாதவர்களும் எல்லா விஷயத்துலேயும் ஒரு லீடர்ஷிப் தலைமையை எதிர்பார்த்து செயல்படக்கூடியவர்களும் நிறைய பில்டர்ஸ் அதாவது பார்த்தோம்னா கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் லைன்லேயோ இல்லைனா நிறைய ரியல் எஸ்டேட் துறையிலோ இருக்கக்கூடியவர்கள் நிறைய விஷயங்களை திரும திற
படிப்பா படைப்பாளிகளாகவும் படிப்பாளிகளாகவும் இருக்கக்கூடிய வாய்ப்புக்கு திகர நட்சத்திரக்காரங்களுக்கு ரிஷபராசியில் உண்டு ரோஹிணி நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவங்களுக்கு பெரும்பாலும் நம்மளுக்கு வந்து ஒரு மிகப்பெரிய எக்ஸாம்பிளே நம்ம வந்து நம்ம வந்து கிருஷ்ணரை வந்து சொல்லுவாங்க கிருஷ்ண பெருமான் வந்து பார்த்தோம்னா ரோஹி நட்சத்தில் பிறந்ததனுடைய பின்னாடி பார்த்தோம்னா அவருடைய வாழ்க்கையில் அவருக்கு எத்தனை டேலண்ட் இருந்ததோ அந்த டேலண்டில் ஒரு பகுதியாவது இந்த நட்சத்தில் பிறந்தவங்களுக்கு இருக்கும் பெரும்பாலும் இவங்களுக்கு மற்றவங்களால் ஈர்க்கப்படுறது நிறைய டேலண்டட் அதாவது பார்த்தோம்னா இயலிசை நாட்டியம் அது மாதிரி எந்த ஒரு விஷயத்தையும் வந்து வாழ்க்கையில் இந்த ரோஹி நட்சத்தில் பிறந்தவங்களுக்கு விதி அவங்க மேலே தாக்காமல் எப்போவுமே ஒரு புன்னகையோடு செயல்படக்கூடிய ஆற்றல் வந்து இந்த ரோஹி நட்சத்திரக்காரங்களுக்கு இருக்கும் மிருகசீர்ஷ நட்சத்தில் பிறந்தவங்களுக்கு பெரும்பாலும் வந்து பார்த்தோம்னா ஒரு தயக்கமும் ஒரு அமைதியான ஒரு பூக்குள்ள மனிதர்களாகவும் இருப்பாங்க நிறைய பேர் வந்து டெக்ஸ்டைல் அவுட் அவுட்டர் கார்மெண்ட்ஸு இந்த மாதிரி விஷயத்துலலாம் வந்து ஈடுபட்டு சக்ஸஸ் ஆகக்கூடிய மனிதர்களாக இருப்பாங்க பெரும்பாலும் ரிஷபராசியில் பிறந்தவங்களுக்கு வந்து பண விஷயத்தில் பார்த்தோம்னா ரொம்ப ஒரு கராராகவும் இருக்கக்கூடிய சுபாவம் இருக்கும் கணக்கு விஷயத்திலும் ரொம்ப கராராக இருப்பார்கள் எல்லா விஷயத்தையும் வந்து ஒரு கணக்கு மெயின்டைன் பண்ணுற சுபாவம் வந்து இவங்களுக்கு இருக்கும் இந்த வருஷம் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பதில் இவங்களுக்கு வந்து பாசிட்டிவ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பெரும்பாலான வருஷ நான் ரிஷபராசிக்காரங்களுக்கு எல்லாருக்கும் ஒரு அஷ்டம சனி நடக்கிற இந்த காலகட்டங்களில் வந்து குரு பகவான் ஏழாம் இடத்திலிருந்து செயல்படுறதுனால எல்லா விதமாகவும் நன்மை நடக்க ஆரம்பிச்சிருக்கிற இந்த சூழ்நிலையில் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதுலேயும் பெரும்பாலான நாட்கள் நன்மையாகவே இருக்கும் இதில் ஒரு சின்ன மாற்றம் பார்த்தோம்னா மூணில் இருக்கிற ஒரு ராகு வந்து இரண்டாம் இடத்தில் மிதனத்துக்கு வரப்போ எட்டில் சனி கேத்துவோட இருக்கிறப்போ இரண்டில் ராகு மிதன ராகுன்றது ஒரு உச்சமான நிலைமை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நிறைய பேர் அதுக்கு வந்து ஒரு கான்ட்ரவர்சி இருக்குது ரிஷபத்தில் ராகு உச்சம் இல்லை மிதனத்தில் ராகு உச்சம் சொல்கிறது பட் இயற்கையாக மிதனத்தில் உச்சம்ன்றது நிறைய பேர் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட விஷயம் அதனால் நிறைய பொருளாதார வசதி ஏற்பட்ட காலமும் இருந்தாலும் மார்ச் ஆறாம் தேதிக்கு மேல் வந்து நிறைய ரிஷபராசிக்காரங்களுக்கு பாசிட்டிவாக ஒரு ஆன்மீகத்தில் ஈடுபாடு வந்து அதிகமாக ஏற்பட்டு நிறைய கோவில் குளம் சந்திக்கிறது இல்லை ஒரு நிறைய குருமார்களினுடைய ஆசீர்வாதம் கிடைக்க வாய்ப்பு வந்து குரு வந்து எட்டாம் இடத்தில் வந்து மார்ச் இருபத்தொம்பதாம் தேதியிலேருந்து ஏப்ரல் இருபத்தி நாலாம் தேதி மட்டும் எட்டாம் இடத்தில் போய் திரும்பி ஏழாம் இடத்தில் வக்கரமாகி திரும்பி நேராக நேராக ஏழுக்கு வர மட்டும் பார்த்தோம்னா அந்த எட்டில் வந்து குரு சனி கேத்து கூடுற இந்த காலத்தில் வந்து மிகவும் ஒரு தீவிரமான ஒரு ஆன்மீக தேடுதலில் ஈடுபடக்கூடிய காலமாக இருக்கும் ஒரு சில பேருக்கு ஆக்சுவலாக சொல்ல போனோம்னா இந்த இந்த காலகட்டங்களில் வந்து அஷ்டம சனி இந்த மாதிரி க கிரகங்கள் எட்டில் மூணு கிரகங்கள் வரப்போ தன்னுடைய செயல்பாடு தன்னுடைய நண்பர்கள் தன்னுடைய சூழ்நிலை மீறி யாருக்கும் விதி என்றது ஏற்படுறதில்ல பெரும்பாலும் இந்த சட்டத்தை மீறாமல் எல்லா விஷயத்திலையும் கவர்னத்துடனும் சோம்பலில் ஏதாவது ஒரு சோம்பலில் ஒரு விஷயத்த வந்து தள்ளி போடாமல் இருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு ஒரு பெரிய ஒரு கெடுதல் எதுவும் நடக்காமல் இருக்கும் நெகட்டிவ் அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வருஷம் நெகட்டிவ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பெரும்பாலான ரிஷபராசிக்காரங்களுக்கு எட்டில் சனி இருக்கிறப்பும் மார்ச் ஆறாம் தேதிக்கு அப்புறம் கேத்துவோடு சேர்கிற இந்த காலகட்டங்களில் எல்லாரும் ரொம்ப கவனத்தோடு ஒரு செயல்பட வேண்டிய அவசியம் இருக்குது எந்த ஒரு விஷயத்தையும் வந்து காலையில் காலையில் சீக்கிரமாக சூரியோதயத்துக்கு முன்னாடி எழுந்திருக்கிறது அப்புறம் வந்து எல்லா விஷயத்துலையும் வந்து ஒரு கவனத்தோடு தள்ளி போடாமல் செய்கிறது இதெல்லாம் ரொம்ப அவசியமாக இருக்கும் தன்னுடைய தாய் தந்தை பெரும்பாலும் அஷ்டமத்திலையும் ஒன்பதாம் இடத்திலும் சனி இருக்கிறப்போ தந்தையினுடைய ஆரோக்கியத்தையும் தாயுடைய ஆரோக்கியத்தையும் வந்து ஓரளவுக்கு வந்து பின்னடைவு ஏற்படக்கூடிய ஒரு காலமாக தெரியும் ஸோ அந்த அளவுக்கு ஒரு வயது வயதான தாய் தந்தை இருக்கிறவங்க வந்து கொஞ்சம் கவனமாக இருக்க வேண்டிய காலகட்டமாக இருக்கும் அடுத்தது பார்த்தோம்னா இந்த ரெண்டில் ராகு இருக்கிறதுனால ரொம்ப அதிகமான பணம் வரவும் ஏழில் குரு இருக்கிறதுனால பணம் வரும் வந்தாலும் அந்த பணம் வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக கரையக்கூடிய வாய்ப்பு வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்குது ஸோ முதல்ல இந்த ஜனவரி பிப்ரவரி மார்ச் அப்புறம் பார்த்தோம்னா மார்ச் பதினாலாம் தேதி மட்டும் ரொம்ப ஒரு அருமையான நாட்களாக ரிஷபராசிக்காரங்களுக்கு இருக்கும் ஏப்ரல் மே ஜூனெலாம் வந்து மிகவும் நிறைய விரயமும் நிறைய வருமானமும் சேர்ந்து இருக்கிற ஒரு காலமாக இருக்கும் ஜூலை ஆகஸ்ட் செப்டம்பர் மட்டும் பார்த்தோம்னா அகைன் வந்து ஒரு நல்ல ஒரு போக்கை தரும் அப்புறம் வந்து அக்டோபர் நவம்பர் டிசம்பர் இந்த காலகட்டங்களில் குரு வந்து தன்னுடைய பயிற்சினால் 
ஏழில் எட்டாம் வகுப்பு தேதி போகிறோம் போகிறப்போ அந்த காலகட்டங்களில் பார்த்தோம்னா ரொம்ப ஒரு அமைதியான ஒரு போக்கை கொடுக்கக்கூடிய நிலைமையாக இருக்கும் குரு வந்து நவம்பர் நாலில் வந்து எட்டாம் இடத்தில் சனியுடன் சேர்றப்போ இந்த காலகட்டங்களில் அவங்கவுங்களோட ஜாதகத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி ஆன்மீகத்திலேயோ இல்லை ஒரு வெளிநாட்டில் போய் செட்டில் ஆகிறதோ அந்த மாதிரி வாய்ப்புகள் வரக்கூடிய ஒரு காலமாக நவம்பர் டு டிச அக்டோபர் நவம்பர் டிசம்பர் இருக்கக்கூடிய நிலைமையில் இருக்கும் ஸோ பொதுவாக இந்த ரிஷபராசிக்காரங்களுக்கு இந்த காலகட்டங்களில் வந்து எல்லாருமே ஆஞ்சநேயர் கோயிலுக்கு போயிட்டு வந்துட்டுருந்து ஒரு நல்ல ஒரு சிவபெருமானிக்கும் வர்ஷிப் பண்ணிட்டு வந்தீங்கன்னா அதாவது ஆலயத்துக்கு போகிறதுன்றது ஒரு விதம் அதே நேரத்தில் நம்ம தியானம் அந்த மாதிரி பயிற்சியில் ஈடுபட்டாலும் இந்த வருஷம் ரொம்ப ஒரு அருமையான வருஷமாக எல்லா ரிஷபராசிக்காரங்களும் கண்டிப்பாக அமைச்சிக்கலாம் விஷ் யூ ஹாப்பி நியூ இயர் இந்த ப்ரோக்ராம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு எந்த ஒரு விஷயம் சந்தேகமாக இருந்தாலும் இந்த ஸ்க்ரீனில் வர நம்பருக்கு உங்களுடைய டேட் ஆஃப் பர்த் டைம் ஆஃப் பர்த் அண்ட் ப்ளேஸ் ஆஃப் பர்த் மெசேஜ் பண்ணுங்கள் ஒரு வாரம் வெயிட் பண்ணிங்கன்னா நாங்களே உங்களுக்கு தொடர்பு கொள்வோம் ஒருவேளை நாங்கள் மறந்துருந்தாலும் நீங்கள் திரும்பி எங்களை கூப்பிட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வேண்டிய கொஸ்டனுக்கு பதில் கிடைக்கும்